इफ ए इज इक्वल टू एम सी टू देन ए सी टू इज इक्वल टू तो अगर हमारे ए की वैल्यू एम सी टू के इक्वल है तो एम सी टू क्या होता है एम होता है हमारे पास एम सी टू होता है एम फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू एम माइनस टू फैक्टोरियल तो एम माइनस टू फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद ऊपर क्या बचेगा हमारे पास में वो बचेगा एम इंटू एम माइनस वन ओके तो बचेगा एम इंटू एम माइनस वन बाई टू अब अगेन यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कैलकुलेट करना है ए सी तो ए सी टू क्या होगा तो जाएगा इक्वल टू ए फैक्टोरियल अपॉन अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में टू फैक्टोरियल इन टू क्या जाएगा ए माइनस टू फैक्टोरियल ओके ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगी ये हो जाएगी ए इंटू ए माइनस वन बाय टू अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में एम स्क्वायर माइनस एम बाई टू पोर्ट कर देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम बाय टू ठीक है तो क्या एम स्क्वायर माइनस एम बाई टू और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें हमें ए में से माइनस करना है तो क्या एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू बाई टू और अपॉन में है टू तो पूरी वैल्यू क्या जगह अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गई हमारे पास में एम स्क्वायर इसमें से क्या कर सकता हूँ मैं एम कॉमन ले सकता हूँ तो जैसे अगर मैं एम कॉमन लूंगा वैल्यू हो जाएगी एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू और अपॉन में जाएगा एट ये हमारी वैल्यू जाएगी किसकी एम एल ए सी टू की ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन